பிதா குமாரன் பரிசுதாமின் நாமத்தினாலே ஆமேன் எங்கள் அன்புள்ள தகப்பனே இப்பொழுதும் இந்த ஆராதனைக்கு எங்களை நீர் மீண்டுமாக ஒன்று செய்திரு கிருபைக்காக நடி செலுத்துகிறோம் சுவாமி நீர் எங்களோடு கூட இருந்து சுவாமி இந்த கடந்த வாரம் முழுதும் எங்களை பாதுகாத்ததுக்காகவும் சுகம்பலன் ஜீவன் தந்ததுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து சுவாமி இதோ கருத்தாவே இந்த ஆராதனையிலும் நீர் எங்களோடு கூட இரும் உண்மை நாங்கள் வழிபடும் பொழுதும் பாடல்களை பாடும் பொழுதும் மற்றும் சுவாமி இதோ கருத்தாவே எங்களுடைய பாவறிக்கைகளையும் சுவாமி இதோ கருத்தாவே எங்களுடைய எண்ணங்கள் எங்களுடைய யோசனைகள் எல்லாவற்றும் நேர்முகப்படுத்தி சுவாமி உண்மை வழிபட்டு சுவாமி உண்மை உங்களுடைய வார்த்தைகளை கவனித்து சுவாமி அதன்படி நடக்க எங்களுக்கு கிருபை தந்தருளும் தொடர்ந்து எங்களுடைய காணிக்கை எல்லாவற்றையும் நீர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் இந்த வழிபாட்டை உங்களுடைய கருத்திலே ஒப்படைக்கிறோம் உங்கள் நாமத்திற்கு மைம் உண்டாகும்படியாக இதில் சுவாமி பேசுகிறவர்கள் எல்லாரையும் நீர் ஆசிர்வதிக்குமாறு உங்களை பாதில் வருகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வழிபாட்டை வழிநடத்தி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவர் ஏசு கிருஷ்ணன் மூலம் தாழ்மையாக கெஞ்சி கேட்கணும் பிரமத்தாப்பனே ஆமேன் இவ்வழிபாட்டுக்கு ஆரம்பமாக பாமாலைகளில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறாம் பாமாலையை நாம் பாடற்குழுவினோடு சேர்ந்து பாடுவோம் பாமாலை முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு தான் செய்த துன்மார்க்கத்தை விட்டு விலகி நியாயத்தையும் நீதியும் செய்வானாகில் அவன் தன் ஆத்துமாவை பிழைக்க பண்ணுவான் 
என் மீறுதலை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்குரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் என்பேன் இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன் என்பேன் நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோளாயிருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அந்நியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு கர்த்தர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் பிரியமான சகோதரரே நம்முடைய பரமபிதாவாகிய சர்வலம் உள்ள தேவனுடைய அளவில்லாத தயவினாலும் இரக்கத்தினாலும் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக நாம் செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சந்நிதியிலே மாயமாய் மறைத்து கொள்ளாமல் பணிவும் தாழ்மையும் துக்கமும் கீழ்ப்படுதலும் உள்ள இருதயத்தோடு அறிக்கையிட வேதவசனம் பற்பல வாக்கியங்களில் நம்மை ஏவுகிறது நாம் எக்காலத்திலும் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாக அறிக்கு அறிக்கையிட வேண்டுவதுமேயன்றி அவருடைய திருக்கரக்கங்களினாலே நாம் பெற்றுக்கொண்ட மேன்மையான உபகாரங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்தவும் மிகவும் சிறந்த அவருடைய புகழை பிரஸ்தாபம் பண்ணவும் அவருடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் நம்முடைய சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் தேவையானவைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளவும் நாம் கூடி வந்திருக்கிற இத்தருணத்தில் பாவங்களை அறிக்கையிடுவது நம்முடைய விசேஷித்த கடமையாயிருக்கிறது ஆகையால் இங்கே இருக்கிற நீங்கள் யாவரும் சுத்த இருதயத்தோடும் தாழ்ந்த சத்தத்தோடும் பரம கிருபாசன தண்டையில் என்னுடனே கூட சேர்ந்து நான் சொல்லுகிற பிரகாரம் சொல்ல உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் நம்முடைய வழிகளை விட்டு வழிவு அலைந்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம் உம்முடைய பரிசுத்த கற்பனை குரதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தகவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரீர் எங்கள் கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணன் மூலமாய் மனிதர் கருள் செய்த வாக்குத்தங்களின்படியே நிர்வாகியம் உள்ள குற்ற குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறிக்கிடுவது எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்தும் நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இறக்கமுள்ள பிதாவே உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைம் உண்டாகும்படி நாங்கள் நீ தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்து புத்தியும் உள்ளவர்களால் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருடும் ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தின் பிதாவாயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் பாவியரின் மரணத்தை விரும்பாமல் அவர்கள் தம் பாவத்தை விட்டு திரும்பி பழைப்பதையே விரும்பி பாவத்தின் நிமித்தம் துக்கப்படுகிற தமது மக்களுக்கு பாவ விமோசனத்தையும் மன்னிப்பையும் கூறி அறிவிக்க தம்முடைய பணிவிடைக்காரருக்கு அதிகாரத்தையும் கற்றலையும் அருளி செய்திருக்கிறார் மெய்யாய் மனம் திரும்பி தமது பரிசுத்த நச்செய்தியை உண்மையாக விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் அவர் பாவங்களை மன்னித்து விமோசனம் செய்கிறார் ஆகையால் கடைசியிலே அவருடைய நித்திய ஆனந்தத்தில் சேரத்தக்கதாய் இந்த தருணத்தில் நாம் செய்கிறது அவருக்கு பிரியமாக இருக்கவும் இனி உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மாசில்லாமல் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் நடக்கவும் அவர் நமக்கு மெய்யான மனம் திரும்புதலையும் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியையும் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் அவரை வேண்டிக் கொள்ள கடவோம் ஆமேன் பரமண்டங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே இப்படி நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக இப்படி ராஜ்யம் வருவதாக சித்தம் பரமணத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்கள் குருதமாய் குற்ற செயல்கள் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனை குற்ற வேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்கள் ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றைக்கும் விடவைகளே ஆமேன் ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தரலும் அப்பொழுது எங்கள் வாய் உங்களுடைய புகழை அறிவிக்கும் தேவனே எங்களை ரட்சிக்க விரைவாய் வாரும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு சகாயம் பண்ண தீவிரியும் பிதாவு பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவைக்கும் மைமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மைமை உண்டாவதாக கர்த்தரை துதியுங்கள் கர்த்தரை நாமம் துதிக்கப்படுவதாக நாம் வேத பாடங்கள் வாசி கேட்போம் த லெசன் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பைபிள் ஃபார் டுடே இஸ் டியூட்ரானமி சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் ஒன் டு டென் So now, Israel, give heed to the statutes and ordinance that I am teaching you to observe, so that you may live to enter and occupy the land 
that the Lord, the God of your ancestors, is giving you. You must neither add anything to what I command you, nor take away anything from it, but keep the commandments of the Lord your God with which I am charging you. You have seen for yourselves what the Lord did with regard to the Baal of Peer, how the Lord your God destroyed among you everyone who followed the Baal of Peer, while those of you who held fast to the Lord your God are all alive today. See just as the Lord my God has charged me, I now teach you statutes and ordinances for you to observe in the land that you are about to enter and occupy. You must observe them diligently, for this will show your wisdom and discernment to the people who, when they hear all these statutes, will say, surely this great nation is a wide and discerning people. For what other great nation has a God so near to it as the Lord our God is whenever we call to him? And what other great nation has statutes and ordinance as just as this entire law that I am setting before you today? But take care and watch yourselves closely, as, so as neither to forget the things that your eyes have seen, nor to let them slip from your mind all the days of your life. Make them known to your children and your children's children, how you once stood before the Lord your God at Horeb, when the Lord said to me, Assemble the people for me, and I will let them hear my words, so that they may learn to fear me as long as they live on the earth, and may teach your children to do so. Here ends the Bible reading. Vasika Vendia, Irandam Veda Padam, Undu Kurandir, Nangam Adigaram, Vasanangal, Patu Mudal, Padanatu Varai, Nangal Christavin Nimitam, Paitia Karar. Ningal Christavil Buddhisaligal, Nangal Balavinar, Ningal Balavangal, Ningal Ganavangal, Nangal Ganavinar, In Neram Varekum, Pasi Vulavargalum, Daga Mulavargalum, Nirvani Galum, Kutunda Vargalum, Tanga Idamilla the Vargal Mai Irkrom, Yengal Kaigalinale, Vele Saidu Padabadigrom, Vaya Pate, Asir Vadik Asir Vadikrom. Tunba Pata Sagikrom, Dushika Pata Vendikoligrom, Innal Varekum, Ulagatin Kupai Polom, Yellarum Tudaitu Podagara Alukai Polom Manom, Ungalai Vetka Padatum Padika, Na Nivegala Yelada Villai, Ningal Yanak, Piriamana Pilegaland, Ungalaka Buddhisoligrain, Christavakal Padinairam Ubatiargal Ungal Kirandalum, Tagapanmar Anega Ungalak Illeo. Christi Esukul Suvisheshatinal na Nungalai Petain Agayal Yenai Pin Petigara Vargalakende Ungalaka Buddhist Soligrain Yidinimita Maga Yenaka Piriamum Kartharkul Unmayumulla Yen Kumar Nagia Tima Tiawe Ungaladale Anupinain Nan Eng End of Sabailum Podi to Varigara Pragaram Christavakulana Yen Nadakegale Avan Ungalaka Nyabaka Padatuan Nan Ungaladatilke, Varigara Dile and Gradaga, Silar Irma Padigaragal, Vasika Vindia, Irandam Veda Padam, Vasitaite, Christoke Stotira Mundavadaga. The Nalu can return in the Kulapata Susasha Pagdi to a Yovan Elden Association, Padanainda Madigaram, Padanundra Mudal, Padanela Vasanangal Varai, to a Yovan Elden Association. Padanainda Madigaram, Padanundra Mudal, Padanel Vasanamare. Yenodia Sandosham, Ungali, Nelater Kumbadi, Ungal Sandosham, Nereva Irkumbadicum, Aceve Unglakasone. Nan Ungali, Unba Irkara the Pol, Ningal, Urwil Rurver, Unba Irka Vendum Enbade, Yenodia Karpana Irkara, Urwan Tan Snegaturk, Tan Jivane Kodakra and Bilum, Adigamana Unbu, Uruver at Tilumilai, Nan Ungalaka Karpegra Yavium, Ningal Savir Galanal, Yen Snegada Irpirgal. Ini non Ungulaka, Ulia Kara and Resolva delay, Ulia Karantan, Yezaman Segre, the Aria Matan, non Ungla Snake the Rendre, Yen and Il, Yen Pidavin at Tilna and Kelvi Pata, Yella Vitrium Unglakari Vitain, Ningal and Aether in the Kola Villa, non Ungla Ether in the Contain, Ningal and Amatinal Pidavi Kate to Kolva the Yeduo, Ada our Unglaka, Koduka Takada, Ningal Poi Kani Kodukum Badi, Ungal Kani Nilater Kumbadi, non Ungla Air Pertine. Ningal Uruver Iluruver, Anba Irka Vendu Mendre, Ivegale Ungulke, Karipikirin, Vasi Kivendi, Suse Shapagdi Vasi to Mudinaitre, Christuke, Maime Undaudaga. 
திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகள் தமிழக அரசின் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை யூடியூப் இணையத்தின் வழியாக வழிபாடு இறை செய்தி ஒளிபரப்பப்படும் நீங்கள் கண்டு வழிபாட்டில் இணைந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் திங்கள் முதல் வியாழன் வரை தனிநபர் தனி குடும்பங்கள் ஆலயத்திற்கு வந்து இறைவேண்டல் செய்யலாம் வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி ஐந்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று நமது நல்மைப்பர் ஆலயத்தின் நூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு விழா நாளாகும் அன்று மாலை ஆறு மு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு நம்முடைய ஆலயத்தில் சிறப்பு வழிபாடு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு வழிகாட்டு முறைகளை பின்பற்றி திருச்சபையினுடைய பொது மன்ற கூடுகை ஜெனரல் பாடி மீட்டிங் நடைபெற உள்ளது இதற்காக ஜபிக்கவும் பங்கு பெறவும் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு குறைந்தது மூன்று கிராம சபைகளை சேர்ந்த மணமக்களுக்கு த்ரீ கப்பிள்ஸ் இலவச திருமணம் நடத்திடவும் நாம் சேகரக்குழு வழியாக தீர்மானித்து ஐக்கிய குழுக்களின் மூலமாக நன்கொடை நிதி திரட்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஆர்வமுள்ள ஏவப்பட்ட தனிப்பட்ட நபர்களும் குடும்பத்தாரும் இந்த நற்செயலுக்கு நன்கொடைகள் வழங்கும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் மட்டுமின்றி தேவையில் உள்ள பொருதா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள பத்து குடும்பங்களுக்காவது நாம் நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யலாம் என்று முயற்சிகள் மேற்கொள்ளுகிறோம் பத்து பேருக்கு தையல் இயந்திரங்கள் பத்து நபர்களுக்கு சிறு தொழில் செய்ய மூலதனமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்கள் பயணிக்க மூன்று சக்கர சைக்கிள் குறைந்தது ஒரு ஐந்து திருநங்கைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி என்று சொல்லி நம்மால் இயன்றதை செய்ய நாம் முற்படுகிறோம் இதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கவும் உதவிகள் செய்ய முன்வரவும் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர்புக்கு செயலர் சேகர செயலர் அல்லது பொருளரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாதாந்திர உதவித்தொகை ஆயத்தமாக இருக்கிறது நீங்கள் ஆலயத்தில் வந்து கோயில் பிள்ளை சந்தித்து பெற்று செல்லலாம் இந்த வாரத்தில் பிறந்தநாள் காணுபவர்கள் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இன்று மிஸ்டர் ஜி பாக்யராஜ் மிஸ்டர் ஜே எஸ் கிறிஸ்டபர் ரோமியோ மிஸ்டர் இ சார்ல்ஸ் மாஸ்டர் ஜேக் ஜான் சாமியல் மிஸ்ஸஸ் கிருத்தி ரவிக்குமார் கே ரக்ஷித் ரிஜாய்ஸ் என் சோனியா ஜே பிரசில்லா கேத்ரின் இருபத்தி நான்காம் தேதி மிஸ்டர் பி ஜீவா சாமல் சாமியல் சந்தோஷ்குமார் ஷேரன் மெலடி எஸ்தர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் சாலமன் மிஸ்ஸஸ் ஜெர்லின் பிரின்சஸ் ரத்னையா மிஸ்ஸஸ் அருணோதயம் கல்யாணி மிஸ்ஸஸ் லல்லி கண்மணி டி மோனிஷா சில்வியா ஆர் கேரல் ஹேனா டாசன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் கிங்ஸ்லி ஃப்ராங்க்லின் லிவிங்ஸ்டன் ஆர் கிரண் ராஜ் மிஸ்ஸஸ் குளோரி ஐசக் மிஸ்ஸஸ் இல்டா ரெபேக்கா வெரோனிகா பால் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டைட்டஸ் ஜபகுமார் டி சாமியல் பிரபாகரன் கேல்வின் பால் மாஸ்டர் ஏடன் சாம் ஃபெர்னாண்டஸ் மிஸ்ஸஸ் கே வனிலா இருபத்தி எட்டாம் தேதி மிஸ்டர் ஏ ராஜா சுந்தரன் மிஸ்டர் ஆர்தர் ஜி ஜோசப் மிஸ்டர் ஜே செல்வின் குமார் மிஸ்ஸஸ் சாந்தி ரோசலின் மிஸ்ஸஸ் ரோஸ் ஜே ஐடா கிறிஸ்டினா டி பிரியங்கா இ சஸ்மிதா சரோ ஜபஸ் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மிஸ்டர் எச் பிரீத்ராஜ் வினோலா கிரேஸ் கெட்சியா எம் வயலட் பிரேமா டி டெபோரா முப்பதாம் தேதி எஸ் ஏஞ்சலின் ராஜ்குமாரி ஜாக்லின் மார்கரெட் மிஸ் ஜாஸ்லின் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தம்பி தங்கைகளை 
நன்மை பொறாலை திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் காணுகிற தம்பதியர் இன்று இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் எம் ராஜேஷ் மிஸ்ஸஸ் பியூலா மிஸ்டர் பிரவீன் ஜோசப் மிஸ்ஸஸ் ரேச்சல் ஜெனிஃபர் மிஸ்டர் ஆர் அகஸ்டின் மிஸ்ஸஸ் ஜாஸ்லட் கிறிஸ்டபல் லீனா மிஸ்டர் ஆர் பிரவீன் குமார் மிஸ்ஸஸ் நிசி நான்சி சில்வியா இருபத்தி நான்காம் தேதி மிஸ்டர் சார்ல்ஸ் சாமியல் டாசன் மிஸ்ஸஸ் சோனியா ஜெயசெல்வி மிஸ்டர் ஜே பெஞ்சமின் தேவபால் மிஸ்ஸஸ் ராணி மிஸ்டர் எஸ் செல்வராஜ் மிஸ்ஸஸ் மரியா இருபத்தைந்தாம் தேதி மிஸ்டர் ஏ பீட்டர் பிரேம்ராஜ் மிஸ்ஸஸ் லினட் கிறிஸ்டில்டா மிஸ்டர் எரிக் சி பிரதாப் மிஸ்ஸஸ் விஜிலா இருபத்தி ஆறாம் தேதி மிஸ்டர் பி ஜே செல்வின் மிஸ்ஸஸ் சுசிலா இருபத்தி ஏழாம் தேதி மிஸ்டர் டி ஜெயராஜ் மிஸ்ஸஸ் ஜெனித் மிஸ்டர் டி ராஜ்குமார் மிஸ்ஸஸ் பிரேமி ஜெயக்குமாரி மிஸ்டர் சி பிரபு மிஸ்ஸஸ் ஷோபா மிஸ்டர் ஆர் ரஞ்சித் சாமியல் மிஸ்ஸஸ் சுனிதா மிஸ்டர் ரிச்சர்ட்சன் மிஸ்ஸஸ் நான்சி இருபத்தி எட்டாம் தேதி மிஸ்டர் டி ஏ டேனியல் மிஸ்ஸஸ் லில்லி ஆல்பர்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் சேகர் மிஸ்டர் ஷெரின் வினோகா ஸ்னேகலதா மிஸ்டர் ஜி ஜான்சன் கோவில்ராஜ் மிஸ்ஸஸ் அன்பு ராணி ஷெரின் இந்த தம்பதியர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் திருமண நாள் காணுகிற சகோதர சகோதரிகளை நன்மை பெறாலே திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் திருமண அறிக்கை தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் நல்மைப்பர் ஆலயம் மயிலாப்பூர் குருசேகரம் நம்முடைய திருச்சபையை சேர்ந்த திரு பி பீட்டர் கிளேவர் திருமதி ஐடா அவர்களுடைய மகன் செல்வன் மில்டன் மாரிஸ் ஆரன் என்பவருக்கும் தமிழ் லுத்திர சுபிசேஷ லுத்திரன் திருச்சபை காரைக்குடி குருசேகரம் டிஎல்சி சர்ச் ஆஃப் டிவைன் யூனிட்டி திருச்சபையின் அங்கத் சேர்ந்து திரு எஸ் கே ரிச்சர்ட் திருமதி அமுதா அவர்களுடைய மகள் செல்வி ரனிட்டா ஜெனிஃபர் என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிவிக்கிறோம் மிஸ்டர் மில்டன் மாரிஸ் ஆரன் மிஸ் ரனிட்டா ஜெனிஃபர் ஆகிய இருவரும் தூய திருமணத்தில் ஒன்றாக இணையக்கூடாதபடி நியாயமான தடை காரணம் இருப்பின் அதனை சபையின் ஆயருக்கு எழுதி தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு முதலாம் அறிக்கை நம்முடைய திருச்சபையை சேர்ந்த திரு எஸ் ஸ்டீஃபன் ஆப்ரஹாம் சுரேஷ்குமார் திருமதி சசிகலா தம்பதியருடைய மகன் டாக்டர் சார்ல்ஸ் பிரான்சன் என்பவருக்கும் தெலுந்திய திருச்சபை திருநெல்வேலி பேராயம் நல்லூர் குருசேகரம் தூய பவுல் ஆலய திருச்சபையை சேர்ந்த திரு ஆர் டேனியல் திருமதி ஏஞ்சலா தம்பதியருடைய மகள் டாக்டர் திவ்யா என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது சார்ல்ஸ் பிரான்சன் திவ்யா ஆகியவரும் இத்துவய திருமணத்தில் ஒன்றாக இணையக்கூடாதபடி நியாயமான தடை காரணம் இருப்பின் அதனை சபையின் ஆயிருக்கு எழுதி தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு மூன்றாம் அறிக்கை ஜபிப்போம் அன்பின் நல்லாண்டவரே இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுகிறோம் அது பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் மற்றும் ஒரு ஆண்டை நீர் தந்திருக்கிறீர் ஸ்தோத்திரம் இந்த பெருந்தொற்று காரணமாக இடர்பாடுகள் சவால்கள் இருப்பினும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இயேசு ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினால் உம்முடைய அருளாலே நாங்கள் இந்த ஆண்டை சிறப்பாக வழிநடத்துவோம் என்கிற நம்பிக்கையோடு உமக்கு துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் இந்த ஆண்டில் நீர் கரம் பிடித்து வழிநடத்தும் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீடி ஆயுசு நாட்களையும் கட்டளையிடும் இதே போல பல பிறந்த நாட்களை திருமண நாட்களை காணும்படி கர்த்தர் உம்முடைய ஆசிர்வாதத்தை தந்தொழிவீராக பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உடல் வளர்ச்சியும் ஞான வளர்ச்சியும் வாலிபருடைய படிப்பையும் எதிர்காலத்தையும் பெரியோருடைய உழைப்பையும் வீட்டிற்காக அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளையும் 
நீர் வாய்க்க செய்வீராக திருமணத்துக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் டாக்டர் சார்ஸ் பிரான்சனுக்காக அவருக்காக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற மணமகள் டாக்டர் திவ்யாவுக்காக உங்களுடைய சபத்து நன்றி படைத்து படைக்கிறோம் நீர் இவர்களை இறக்கமாக கண்ணோக்குவீராக இவருடைய திருமணம் உங்களுடைய பார்வையில் பிரியமானால் பிப்ரவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி நல்மை பெற ஆலயத்தில் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு நீர் இவர்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் திருமணத்துக்காக ஆயத்தப்படுகிற போது நீர் இவர்களுக்கு உங்களுடைய ஞானத்தை கிருமிகளை தருவீராக அதே போல் திருமணத்துக்காக ஆயத்தமாக இருக்கிற திரு மில்டன் மாரிஸ் ஆரனுக்காக அவருக்காக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற மணமகள் மிஸ் ரெனிட்டா ஜெனிஃபர் அவர்களுக்காக அப்படி சமத்தில் தோத்தில் செலுத்துகிறோம் இந்த மது பிள்ளைகளை நீர் இறக்கமாக கண்ணோக்கு வீராக பெற்றோர்களை ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த திருமணத்திற்கு நீர் போதுமானவராக இருந்து இவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அண்மையில் ஆண்டு வரை குடும்ப வாழ்வை நீர் எங்களுக்கு அருளி செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் எங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய திருக்கரத்தில் அர்ப்பணித்து வேண்டுதல் செய்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் அட்சர் இயேசு கிருஷ்ணன் வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமே நாம் தொடர்ந்து கீர்த்தனைகளில் இருநூற்றி பதினேழாம் பாம கீர்த்தனையை பாடுவோம் கீர்த்தனை இருநூற்றி பதினேழு கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்தின் திருப்பெயரில் வாழ்த்துக்களை தோத்திரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளில் கத்துடைய செய்தியை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி நம்முடைய திருச்சபையில் சிறப்பாக பணியாற்றி சென்று தற்போது ராயப்பேட்டை சிஎஸ்ஐ வெஸ்லி ஆலயத்தில் போதகராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய அருமை சகோதரர் அருள் திரு பி தேவ பிரசாத் அண்ணன் அவர்களை அழைத்தபோது அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு கூட இசைவு தெரிவித்து இந்த வழிபாட்டில் பங்கு பெற்றிருக்கிறார் அவரை திருச்சபையின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கத்தருடைய செய்தியை அருளும்படி அன்போடு கூட வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவருடைய வருகைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தலையிலை தாழ்த்தி நாம் செபிப்போம் அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே உம் அனுகிரகம் தர வேண்டுமே அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே உம் அனுகிரகம் தர வேண்டுமே என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா எல்லாம் உம்மால் கூடும் என்னால் ஒன்றும் கூடாதையா எல்லாம் உம்மால் கூடும் 
அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே உம் அனுகிரகம் தர வேண்டுமே என்னாசை கல்வி செல்வம் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை குப்பை என்றெண்ணுகிறேன் என்னாஸ்தி கல்வி செல்வம் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை குப்பை என்றெண்ணுகிறேன் என் நீதி நியாயங்கள் அழுக்கான கந்தை என்றே உணர்ந்தேன் என் இயேசுவே அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே உம் அனுகிரகம் தர வேண்டுமே உம் அனுகிரகம் தர வேண்டுமே அன்பின் தகப்பண்ணே இந்த ஓய்வினாளின் காலை வேலையில் உம்மை ஆராதிக்கின்ற ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை உங்களுடைய திருவசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு நீர் தந்திருப்பதற்காக நன்றி தகப்பனே வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளினால் உங்களுக்கு நித்தி ஜீவன் உண்டு என்னை குறித்து சாட்சி குறைக்கிறீர்கள் அவைகளே என்று சொன்னீரேன் இந்த தியான நேரத்திலும் தூய ஆவியான தமிழ் வேதத்தின் மகத்துவங்களை எங்களுக்கு விளக்கி கொடுக்கும்படியாய் கற்றுக் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு தடையாய் இருக்கிற எல்லா தடை சக்திகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினால கட்டி போடுகிறோம் உமை தியானிக்கிறந்த நேரம் மகிழ்ச்சியின் நேரமாய் இருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அன்பானர்களை இன்றைய நாள் பொதுவாக நம்முடைய தென்னிந்து திருச்சபை சென்னை பேராயத்தில் இக்கம்யூனிக்கல் சண்டே வாக்க ஐக்கிய ஞாயிறாக அனுசரிக்கப்படுகிறது அதற்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அருமையான ஒரு தலைப்பு செம்பொருள் யுனைட்டட் இன் லவ் யுனைட்டட் இன் லவ் அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல் இணைந்திருத்தல் இசைந்திருத்தல் பிணைந்திருத்தல் இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல் அல்லது இணைந்திருத்தல் அன்பு என்று சொல்கிற பொழுது இந்த உலகத்தில் லவ் In Greek Bible, Greek word, there are three types of love. Three types of love are the same. Eras love, Philae love, Agape love. Vedam, Chittari, Velipadu, Anbu, Agape love. That is the same as Anbu. Anbu, Uruvam, Ilakkanam, Who are you saying? That is the same as Anbu. That is the same as Anbu. இயேசுதான் அன்பின் இலக்கணம் அன்பின் உருவம் அவர்தான் சுருக்கமாய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் காட்ஸ் லவ் வேதம் சொல்லுகின்ற உண்மை கிறிஸ்தவ வேதம் சொல்லுகின்ற உண் உண்மை தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் ஒன்றியோவா நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் ஆக தேவன் நண்பாகவே இருக்கிறார் வேதத்தின் சுருக்கம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் யோவான் மூன்று பதினாறு தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற முடியவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்திரலி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்ற அந்த ஒரே வசனத்தில் கடவுளுடைய அன்பு அழகாய் சித்தரிக்கப்படுகின்றது நம்முடைய இந்த காலை தியானத்தினுடைய செம்பொருள் அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல் இணைந்திருத்தல் நான் வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னாலே நம்ம பார்த்து இந்த உலகம் சொல்கின்ற உண்மை உலகம் என்ன சொல்லும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் அன்புள்ளவர்கள் ஆனால் காலம் மாறிவிட்டது என்று கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் அன்புள்ளவர்கள் அல்ல வம்புள்ளவர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் கிறிஸ்துவ குடும்பங்களில் அன்பற்ற சூழ்நிலை சபைகளில் அன்பற்ற சூழ்நிலை சண்டை சச்சரவுகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் இவைகளெல்லாம் நிலவி கெடுப்பதை நாம் காணுகின்றோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல் இணைந்திருத்தல் என்பதை குறித்து இன்றைய நாளினுடைய திருமறை பகுதி 
நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற உண்மைகள் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம் முதலாவது திருமறை பகுதி உபாகமும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வசனங்கள் உபாகமும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வசனங்கள் இந்த பத்து வசனங்கள் அன்பில் நிலைத்திருப்பதை குறித்து இணைந்திருப்பதை குறித்து வெளிப்படுத்தும் ஆழமான உண்மை என்னவென்று சொன்னால் ரிமைனிங் இன் காட்ஸ் வேர்ட் ஆண்டுடைய கத்தருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருத்தல் நான் அன்பில் இணைந்திருத்தல் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தருளாகிய நாம் கடவுடைய வார்த்தையில் நாம் இணை நிலைத்திருக்க வேண்டும் வார்த்தையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இந்த உபாகமும் அந்த ட்யூட்ரானமி இஃப் யூ டேக் இட் லிட்ரலி இட் மீன்ஸ் செகண்ட் லா இந்த உபாகம புத்தகத்திற்கு பெயர் ஜியூட்ரானமி மீன்ஸ் செகண்ட் லா ஆகவே தான் திருவி வெளியத்தில் இதற்கு இணை சட்டம் உபாகமம் என்பதற்கு பதிலாக இணை சட்டம் என்று இருக்கும் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த கானான் தேசத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வருவதற்கு முன்பாய் சீனாய் மலையில் பத்து கற்பனை கொடுக்கிறார் இப்பொழுது இந்த நான்காம் அதிகாரத்தில் உபாகமும் இணை சட்டம் நான்காம் அதிகாரத்தில் என்ன நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் மோசைக்கு கடவுள் அந்த காணான் தேசத்தை ஒரு திருக்காட்சியை மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் பிஸ்காவின் கொடுமுடியில் இருந்து அந்த திருக்காட்சியை காண்பிக்கின்றார் தேசத்தை அவ்வளோதான் என்றால் அவர் கொடுத்து நீ அதில் பிரவேசிக்க மாட்டாய் என்று சொல்லியிருந்தார் அல்லவா மோசிக்கு அதன்படி ஆனால் அவன் பார்க்க விரும்புகிறான் என் காணான் தேசத்தை ஆகவே பிஸ்காவின் கொடுமுடியிலே தேவநாயகி கடவுள் மோசையை கொண்டு நிறுத்தி அந்த காணான் தேசத்தை காண்பிக்கின்றான் இந்த நான்காம் வச அதிகாரத்தில் இப்பொழுது அவர்கள் காணான் தேசத்திற்குள் பிரவேசிக்க முன்பாய் மோசே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கடவுளுடைய கட்டளைகளை அவர் கொடுக்கிறார் மோசஸ் கிவ்ஸ் எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட்ரேஷன் டு ஒபே த லா சட்டத்திட்டங்களுக்கு கற்பனைகளுக்கு கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாய் மோசஸ் கட்டளை எடுக்கின்றார் தன்னுடைய மக்களை பணிக்கின்றார் சுருக்கமாய் நாம் கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அல்லது கட்டளை நியாயப்பரமானம் என்று சொல்கிற பொழுது அது பழைய பாட்டின் காலத்தில் ஏதோ பத்து கற்பனைகள் அவங்க அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட முறைமைகள் நியாயங்கள் நடை கடைபிடிக்க வேண்டிய வகைகள் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ற இசரவேல் மக்களுக்கு மாத்திரம் என்று நினைப்போம் அப்படி அல்ல தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம் அனைவருக்கும் அது சொந்தமானது வெறும் சட்டங்கள் நியமங்கள் கட்டளைகள் என்று சொல்கிற பொழுது அதனுடைய ஆழமான பொருள் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் லா அந்த லாவினுடைய டெஃபினிஷன் என்ன பார்க்கும் போது இட் இஸ் அது வந்து எப்படி ஒருவன் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த லா இட்ஸ் எ டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டீச்சிங் ஆக மோசஸ் இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்தில் எப்படி ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த சட்டத்திட்டங்களை கடவுளுடைய கற்பனை குறித்து அதை கடைபிடிப்பதை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லுகின்றார் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே வருகிற பொழுது பாருங்கள் உபாகம் நான்காம் அதிகாரம் இன்றைய நாளின் அந்த திருமறை பகுதியில் ஒன்றிலிருந்து பத்து வசனங்கள் இல்லை சிறப்பாக ஏழாம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய தேவநாகி கர்த்தரை நாம் தொழுது கொள்ளுகிற பொழுதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருப்பதை போல தேவனை இவ்வுலகத்தில் சமீபமாய் பெற்ற ஜாதி எது எட்டாம் வசனத்தில் இந்நாளிலே நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற இந்த நியாயப்பரமான முழுமையைக்கும் ஒத்த இவ்வளவு நீதியுள்ள கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி எது ஆக கடவுளை எவ்வளவு க்ளோஸாக நெருக்கமாக பெற்றிருக்கிற மக்கள் இந்த உலகத்தில் யார் மக்கள் இனம் யார் கடவுடைய சட்ட திட்டங்களை எவ்வளவு நெருக்கமாய் பெற்றிருக்கிற கடவுடைய ஜனம் இந்த உலகத்தில் எது ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த உபாகமும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களிலே அவர் அழகாய் சொல்லுகிறார் கற்றுக்கொண்டதை கடைபிடிக்க வேண்டும் முதலாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டுடைய சட்ட திட்டங்களை அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் கடைபிடிப்பது மாற்றம் அல்ல அதை பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதை அவர் சொல்லுகிறது அழகாக சொல்லுகிறார் ஒரே பிள்ளை 
உன் தேவனாய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி ஜனங்கள் என்னிடத்தில் கூடி வர செய்து என் வார்த்தைகள் அவர் கேட்கும்படி பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் அல்லவா அவர்கள் எனக்கு பயந்திருக்க வேண்டும் அவைகளை கற்றுக்கொண்டு தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க கடவர்கள் என்று ஒன்பதாம் வசனத்திலும் பத்தாம் வசனத்தில் மற்றொரு காரியத்தை நாம் எல்லாம் உண்மையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் கடவுளை அப்பா பிதாவை என்று அழைக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் கடவுளை ஒழு நெருக்கமாய் பெற்றிருக்கிற ஜனம் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களோடு அவர்கள் எவ்வளவு நெருக்கமாய் பேசினார் அவர்களை எகித்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து பகலில் மேக ஸ்தம்பத்தின் மூலமாகவும் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பத்தின் மூலமாக வழிநடத்தினார் அநேக அடையாளங்களை அற்புதங்களை செய்தார் செங்கடலை ரெண்டாக பிரித்து பிரிக்க வைத்தார் இதெல்லாம் ஆண்டவர் வல்ல அற்புதங்கள் மனு தேவ தூதர்கள் உண்ணுகின்ற இந்த மன்னாவினால நாற்பது வருடம் அவர்களை போஷித்தார் அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடைகள் பழமையாய் போகவில்லை அவர்கள் அணிந்திருந்த பாதரட்சை தேய்ந்து போகவில்லை இப்படி பல விதங்களில் கர்த்தர் கடவுள் இஸ்ரேவல் மக்களை அற்புதமாய் வழிநடத்தினார் காரணம் ஏதோ அவர்கள் பலத்தவர்கள் என்றல்ல அவர்கள் ஒரு சிறு கூட்டம் சிறு பூச்சி வெரி வெரி மைனாரிட்டி அப்படி இருக்கிற மக்கள் ஆகவே அவர்கள் நசுக்கப்படுவதை பார்த்து அங்கிருந்து விடுவித்து கொண்டு வருகிறார் ஆகவே அவர்களை இஸ்ரேல் மக்கள் நெருக்கமாய் கடவுளை அவரோடு நெருங்கிய உறவு அதை தான் அவர் சொல்கிறார் இவ்வளவு நீதி உள்ள கட்டளைகள் நியாயங்களை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய தேவனாய் கத்தரை நாம் தொழுது கொள்ளுகிற போதெல்லாம் அவர் நாம் சமீகமாய் இருப்பது போல இந்த உலகத்தில் தேவனை இவ்வளவு சமமாய் பெற்ற வேறே ஜனம் எது கிறிஸ்தவர்களும் அப்படிதான் கடவுளை நாம் ஆராதிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் அவர் நம்மத்தில் இருக்கிறார் திருச்சபையில் உலாவுகிற கடவுள் அதுதானே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்படுகிற உண்மை குத்து விளக்குகளை மத்தியில் உலாவுகிற கடவுள் திருச்சபை மத்தியில் உலாவுகிற கடவுள் ஆக அந்த கடவுள் அப்படி அந்த இறைவனை நாம் நெருக்கமாய் பெற்றிருக்கிற இது போல இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் எந்த ஜனமும் பெற்றிருந்ததில்லை அதை சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர் நாம் அன்பில் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் பத்தாம் வசனத்தில் அதனுடைய ஆழத்தை சொல்கிறார் உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாத படிக்கு உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அவைகளை உன் இருதையை விட்டு நீங்காத படிக்கும் நீ எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் ஆத்மாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்துக்கொள் அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிக்க கடவாய் ஆகவே ஆண்டவர் செய்த மகத்துவங்கள் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் இவையிலெல்லாம் நீ கண்ணார பார்த்திருக்கிறாய் அவைகளை நீ மறக்காதே ஆண்டுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திரு அதை உன் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக்கொடு என்று சொல்லி இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இங்கு மோசே ஆண்டுடைய வார்த்தையில் அவர்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஆண்டருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அதை தான் சங்கீதகாரன் ஒன்றிலே சொல்லுகிறான் யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரும் இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் முதலாம் சங்கீதம் இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு காலத்தில் கனியை தந்து இலையோதாது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பானாம் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குமா ஆக இங்கு நான் அன்பில் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு ஒரு அழகான ஒரு வழி ஆண்டுடைய வார்த்தையில் அதனால் தான் சங்கீதகாரன் சொல்கிறான் உன்னுடைய வார்த்தை என் மன மகிழ்ச்சி உன்னுடைய கற்பனைகளில் நான் மிகவும் பெரியமாய் இருக்கிறேன் ஆக ஆண்டுடைய வார்த்தையில் கற்பனைகளில் கட்டளைகளில் வேத வசனத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ரிமைனிங் இன் காட்ஸ் வேர்ட் ரிமைனிங் இன் காட்ஸ் வேர்ட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு பி யுனைடட் வித் ஒன் அண்ட் நம் கத்தருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் அடுத்து ரெண்டாவது திருமறை பகுதியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த ரெண்டாவது திருமறை பகுதி ஒன்று குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் அன்பில் இணைந்திருப்பதை குறித்து இந்த திருவசனம் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் ரிமெம்பரிங் த கிராஸ் ரிமெம்பரிங் த கிராஸ் அண்ட் குரிசிஃபைடு கிரைஸ்ட் சிலுவையை 
நினைவு கூறுதல் சிலுவில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுதல் ஏனென்றால் இந்த ஒன்று குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் இந்த வசனங்கள் வெளிப்படுத்துகிற உண்மை எதை குறித்து பேசுகிறது என்று சொன்னால் ஐக்கியத்தை குறித்து ஒற்றுமை குறித்து இணைந்திருப்பதை குறித்து பிணைந்திருப்பதை குறித்து ஒன்றித்திருப்பதை குறித்து காரணம் பவுல் இந்த நிருபத்திற்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகிற பொழுது கொருந்து சபைக்கு அந்த கொருந்து சபையில் இருக்கிற சூழ்நிலை தெர் வாஸ் எ டிவிஷன் இன் த சர்ச் திருச்சபையில் பிரிவினை இருக்கிறது திருச்சபை பிளவுபட்டு இருக்கிறது ஆகவே அந்த பிரிவினையை நீங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரிவினையை தவ தவிர்ப்பதற்காக அந்த கொருந்து மக்களுக்கு புத்திமதிகளை சொல்லுகிறார் அப்போஸ் நாக பவுல் எப்படி அந்த திருச்சபை கொருந்து சபை பிரிந்திருக்கிறது என்று பவுலுக்கு தெரியும் என்று சொன்னால் இந்த ஒன்று குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் குலவேயால் அவருடைய குடும்பத்தார் அவருடைய வீட்டார் பவுலுக்கு அறிவிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஆதி திருச்சபையில் சபைகள் ஆங்காங்கே இல்லங்களில் நடந்து வந்தது இது ஒருவேளை இந்த குலவையாளின் வீட்டில் சபை நடந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் சபை பிரிந்திருப்பதை பிரிக்கப்பட்டிருப்பதை உடைப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் அப்போஸ் நாயக பவுலுக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் அதைதான் பதினோராம் வசனத்தில் ஒன்று குருதர் ஒன்று பதினொன்றில் வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் என் சகோதரரே உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் உண்டென்று குலவையாளின் வீட்டாரால் உங்களை குறித்து எனவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று அப்போஸ் நாயக பவுல் சொல்கிறார் அது வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த ஸ்பிளிட் இந்த கொருந்தியன் சர்ச் கொருந்து சபையில் பிரிவினை இருப்பதற்கு அந்த கொருந்து சபை உடைபட்டு இருக்க இருப்பதற்கு காரணம் என்ன பிரிவினைகள் இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்று பனிரெண்டாம் வசனத்தில் அப்போஸ் நாயக பவுலே சொல்கிறார் அங்கு என்ன காரணம் என்றால் அந்த குருந்தியன் பீப்புள் தே தே கிளைமிங் அதர் பீப்புள்ஸ் நேம் ஆஸ் ஐடென்டி இந்த குருந்து சபையார் பிற பிற நபர்களை தங்களுடைய அடையாளங்களாய் அடையாளப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் பாருங்கள் என்ன என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் அங்கு சுருக்குமார் சொல்ல தேசிய ஐடென்டிட்டி கிரைசஸ் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அது எப்படி குறிப்பிடலாம் தெர் இஸ் அ குருபிசம் அங்கே வந்து குருபிசம் அதிகமாகி போச்சு குருது சபையில் பாருங்கள் உங்களில் சிலர் நான் பவுளை சேர்ந்தவன் என்றும் சிலர் அப்பல்லோவை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் என்றும் நான் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் அங்கு குறந்து சபையில் இருக்கிற இருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரின் மூலமாக திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் அவருடைய போதனையிலே வளர்ந்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக கேபாவை சேர்ந்தேன் என்றால் கேபா பேதுரு பேதுரு அவருடைய டீச்சிங் எல்லாம் பழமைவாதம் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நியாயப்பிரமாணம் கற்பனைகள் யூத முறைமைகள் இதற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தவர் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பின்னணி அந்த பின்னணியில் வந்ததினால் அவர்கள் நான் பவுளை சேர்ந்தவன் நான் பொல்லவை சேர்ந்தவன் கேபாவை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லி கொண்டு வருகிறார்கள் கடைசியில் அங்கே பார்த்தீங்களா அந்த குருபீசத்தில் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை அந்த குருபீசத்தில் ஏசுவாமி கூட ஒரு கட்சி ஆகிட்டாங்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கட்சி இது ஒன்றும் புது சில குருபீசம் ஆனால் நாம் சற்று யோசித்து பார்ப்போம் அந்த குருந்து சபைக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் நம்ம கூட நான் வாழ்கிற சப இந்த காலகட்டத்தில் நான் இவனை சேர்ந்தவன் அவனை சேர்ந்தவன் அந்த குரூப்பை சேர்ந்தவன் இந்த குரூப்பை சேர்ந்தவன் இல்லை அந்த ஊரை சேர்ந்தவன் இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் இதையெல்லாம் சற்று யோசித்து பார்ப்போம் இது வளர்ச்சிக்காக அல்ல இணைந்திருப்பதற்காக அல்ல இது பிரிந்திருப்பதற்காக சபையை பிரிப்பதற்காக அங்கே பிரிவினை இருக்கிறது குருந்து சபையில் அதற்கு வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் பவுல் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறார் பாருங்கள் அதற்கு என்ன அந்த பிரிவினையை நீப்பதற்கான வழி வழிமுறைகள் உடனே ஒரு பதிமூணாம் வருஷத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா அவர் கேட்கிற ஆழமான கேள்வி நாம் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும் அன்பில் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் நேராக என்ன பண்ணுறாரு யூ பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் கிரைஸ்ட் ஈ பாயிண்டிங் ஈ பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் கிராஸ் கிறிஸ்துவுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறார் கிறிஸ்துவின் பக்கமாக திருப்புகிறார் சிலுவின் பக்கமாக அவருடைய கவனத்தை திருப்புகிறார் அதனால் கேட்கிறார் கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா 
முதல் கேள்வி அதற்கு அடுத்து பவுலா உங்களுக்காக சிலுவில் அறையப்பட்டான் இப்போ பவுல் யாருக்குமே என் அருமையான கழுடி ஜனங்கள் யோசித்து பாருங்கப்போ நம்ம நிறைய பேர் பின்பற்றாங்க நம்ம நேசிக்கிறாங்கன்னா அவரை தள்ள நம்ம விரும்ப மாட்டோம் அவங்கள தள்ளிட நம்ம விரும்ப மாட்டோம் ஆனால் இங்கே பவுல் பாருங்கள் அந்த பார்ட்டிசத்தில் இவருடைய குரூப் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் சொல்கிறவங்கள கூட சொல்கிறார் என்னப்பா இது அசிங்கமாக இல்லையா ஏ சுவாமி பிரிந்திருக்கிறாரா என்று கேட்டுட்டு எடுத்தவனும் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரோ யார் உங்களுக்காக சிலுவில் அறையப்பட்டது நானா பவுலா சிலுவில் அறையப்பட்டான் இல்லையே பவுலி நாமத்தினால ஞான ஸ்நானம் பற்றீர்கள் கடந்த வாரம் நம்ம திருமுழுக்கை பற்றி கூட நம்ம தியானித்திருப்போம் வாட் இஸ் பேப்டிசம் பேப்டிசன்றது ரெண்டு முக்கியமான காரணம் அடாப்டேஷன் அக்செப்டன்ஸ் திருச்சபை என்கின்ற இயேசுனுடைய சரீரத்தில் ஒருவரை அவயமாய் இணைத்து கொள்வதும் திருச்சபை என்ற ஐக்கியத்தில் ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்வதும் தான் பேப்டிசம் ஆனால் நான் வாழ்கிற காலகட்டத்தில் பாருங்கள் அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் கிறிஸ்துவா அவங்களுக்கா பவுலா அவங்களுக்காய் சிலுவில் அறையப்பட்டான் பவுலின் நாமத்தினால ஞான ஸ்நானம் பெற்றீர்கள் நாம் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம் அவருடைய சரீரத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அகில உலகம் முழுவதும் நமக்குள் கிறிஸ்தவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அநேக வாழைகளில் பாருங்கள் ஒருவேளை ஒரு இஸ்லாமியருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஒரு இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் வாருங்கள் என்றால் அனைத்து இஸ்லாமியர்களும் வருவார்கள் பௌத்தர்கள் வாருங்கள் என்று சொன்னால் அனைத்து பக்தர் பௌத்தர்கள் வாருவார்கள் வருவார்கள் சீக்கியர்கள் வாருங்கள் என்று சொன்னால் அனைத்தீரும் ஒன்றுபடுவார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் வாருங்கள் என்று சொன்னால் எந்த கிறிஸ்தவர்கள் வருவார்கள் நாம் பெண்டிகாஸ்ட் கிறிஸ்தவனா சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்தவனா மார்த்தோமா கிறிஸ்தவனா ஆர்சி கிறிஸ்தவனா இப்படி இல்லை அட்வென்ட் கிறிஸ்தவனா நாம் பல நிலைகளில் உடைந்திருக்கிறோம் ஆனால் நாம் இயேசுவின் நாமத்தினால் திருமுழுக்கு பெற்று அவருடைய சரீரத்தில் இணைந்திருக்கிறோம் இயேசு அவனுடைய பெரிய விருப்பம் என்ன யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் அதுதான் நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்செந்தனுடைய பெரிய மோட்டோவே தட் தே ஆல் மே பி ஒன் அவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாயிருப்பது போல நாம் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் இது ஐ ஐ பிரிஸ்லி ப்ரேயர் இயேசுவானுடைய பிரதான ஆசாரனாக இயேசுனுடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு செபம் எக்யூமெனிக்கல் சண்டே இந்த நாளில் யோசிப்போம் தென்னிந்திய திருச்சபை என்பது எப்பொழுது இந்திய திருச்சபையாக மாறும் இந்திய திருச்சபை என்பது எப்பொழுது ஆசிய திருச்சபையாக மாறும் ஆசிய திருச்சபை என்பது எப்பொழுது உலக திருச்சபையாக மாறும் ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஒருவரே அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் ரஷ்யாவில் இருந்தாலும் கனடாவில் இருந்தாலும் இல்லை ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்காவில் இல்லை இந்தியாவில் இருந்தாலும் ஒரே கிறிஸ்து அந்த இயேசுவின் நாமத்தினால் தான் ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகவே தான் நம்முடைய க்ரீடு விசுவாச அறிக்கையில் என்ன அறிக்கை செய்கிறோம் ஒரே அப்போஸ்தல திருச்சபை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் ஆண்டவர் உடைய பெரிதான ஜபம் மன்றாட்ட அது தான் ஒரே மந்தை ஒரே மேய்ப்பன் ஒரே திருச்சபை ஆகவே இங்கு குருந்து சபையில் அது அவர்கள் பின்பற்றுகின்ற நபர்களை குறித்து ஞான ஸ்நானம் யார் மூலமாக பெற்றார் அவர்களை வைத்து கொண்டு ஞான ஸ்நானத்தையும் வைத்து கொண்டு அந்த திருச்சபை பிரிந்திருக்கிறது பவுல் கேள்வி கேட்குறார் யார் உனக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தது யார் உனக்கு சிலுவில் அறையப்பட்டது ரெண்டு அழகாய் அவர்களை கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா என் நாமத்தினால ஞான ஸ்நானம் பற்றீர்கள் நான் யாருக்குமே ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கலையே கிறிஸ்பு கிறிஸ்புவுக்கும் கயாவுக்குமே அன்றி காயுவுக்குமே அன்றி வேறு ஒருவருக்கும் நான் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்ததான் ஞாபகம் இல்லையே என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அழகான புத்திமதிகளை சொல்லி தன்னுடைய வேலை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பது என்று அவர்களை எந்த பக்கமாய் அனுப்புகிறார் என்றால் பதினேழாம் வசனத்தில் ஞானஸ்தானத்தை கொடுக்கும்படி கிறிஸ்து என்னை அனுப்பவில்லை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவே என்னை அனுப்பினார் கிறிஸ்துவின் சிலுவை வீணாய் போகாதபடிக்கு சாதுரிய நாணம் இல்லாமல் பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார் ஒருவேளை திருச்சபையில் தர் இஸ் டிவிஷன் பிரிவினைகள் இருக்கும் என்றால் சண்டை சச்சர்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்போ இயேசுவானவர் நமக்காக பாடுபட்டது வீணாய் போய்விடும் அது வெறுமையாய் போய்விடும் பிரிந்திருத்தல் என்னுடைய பிரிந்திருத்தலை ஆழமாய் யோசிக்கிற பொழுது ஒரு சபை பிரிந்திருக்கும் என்றால் நாம் சிலுவையை மறுதளிக்கிறோம் நாம் சிலுவை இட்ஸ் எ டெனைல் ஆஃப் கிரைஸ்ட் 
டிவிஷன் இஸ் ஏ டெனைவல் டெனைல் ஆஃப் கிரைஸ்ட் திருச்சபையில் பிரிவினை என்பது கிறிஸ்துவை மறுதளிப்பது சிலுவையை மறுதளிப்பது சிலுவில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை மறுதளிப்பது ஆகவே யார் உங்களுக்காக சிலுவில் அறையப்பட்டது என்று சொல்லி சிலுவின் பக்கமாக சிலுவின் பக்கமாக அவர் அழைக்கிறார் பதினேழாம் வசனத்தில் கிறிஸ்துவின் சிலுவை வீணாய் போகாதபடி இருக்குது அதுக்கு அடுத்து பதினெட்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று பதினெட்டில் சிலுவியை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கும் ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவபலன் ஆக அந்த திருச்சபை அன்பில் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும் என்றால் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்தவர்கள் நாம் கிறிஸ்தவர்களை சிலுவின் பக்கமாக சிலுவில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவின் பக்கமாக அப்போஸ் நாய போல் அவர்களை திருப்புகிறார் அவர்களை திருப்புகிறார் நாம் எல்லாம் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா கிறிஸ்தவர்கள் அன்புள்ளவர்கள் என்று மாத்திரமல்ல கிறிஸ்தவர்களை சொல்லுகிற பொழுது வி ஆர் த பீப்புள் ஆஃப் த கிராஸ் ஹலோயா வி ஆர் த பீப்புள் ஆஃப் த கிராஸ் நாம் சிலுவியின் மக்கள் ஆகவே தான் பவுல் சொல்கிறார் நான் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் என்னுடைய பணம் பொருள் அந்த ஸ்திவையில் இல்லை சிலுவில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நான் மகிமைப்படுத்துவேன் ஏனென்றால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் என்றால் நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் எப்பொழுதோ எப்பொழுது தமஸ்கின் பதில் அவரை பார்த்தனோ அப்பொழுதே நான் மறித்து விட்டேன் ஆகவே நான் ஒருவேளை பெருமை பாராட்டுவேன் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்து மாத்திரம் நான் பெருமை பாராட்டுவேன் ஆகவே இங்கு பதினெட்டில் சொல்கிறார் சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியம் ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு தேவ பலன் ஆக பிரிவினைகள் நீங்க வேண்டும் அன்பில் இணைந்திருக்க வேண்டும் பிணைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் சிலுவையை நோக்கி பார்ப்போம் சிலுவில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்போம் சிலுவினால் நமக்கு ரட்சிப்பு சிலுவில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவில் நாமத்தினால் திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறோம் அவருடைய சரீரத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரிந்திருந்தால் அது கிறிஸ்துவையும் சிலுவையையும் நாம் மறுதபலி மறுதளிப்பதற்கு சமம் மூன்றாவதாக என்று நாளினுடைய சுவிசேஷ பகுதிக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்புவோம் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினேழு வசனங்கள் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினேழு வசனங்கள் இந்த பதினைந்தாம் அதிகாரம் எதை குறித்து சொல்கிறது என்று சொன்னால் இயேசுவானவர் மெய்யான திராட்சி செடி நாம் எல்லாம் கொடிகள் கொடியாயிருக்கிற நாம் செடியாயிருக்கிற இயேசுவில் இணைந்திருக்க வேண்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தை குறித்து அதை லெஸ்லி லூபியன் புத்தகத்தில் என்ன சொல்வார் என்றால் இட்ஸ் எ மகா வாக்கியா ஏசுவில் நிலைத்திருப்பது என்பதை குறித்து ஆக இந்த யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றிலிருந்து பதினேழு வசனங்கள் இது நமக்கு சொல்லுகிற ஆழமான உண்மை அன்பில் ஒன்றித்திருக்க இணைந்திருக்க வி ஷூட் ரிமைன் இன் கிரைஸ்ட் நாம் கிறிஸ்துவில் இணைந்திருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இயேசுவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் யோமான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் ஹலோலியா என்ன ஆழமான வார்த்தை நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் திராட்சை செடியில் கொடி நிலைத்திருந்தால் தான் கனி கொடுக்கும் ஆகவே இந்த யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் அதுதான் இயேசு மெய்யான திராட்சை செடி நாம் எல்லாம் கொடிகள் அவரிலே நிலைத்திருக்கிற பொழுது மிகுந்த கனி கொடுக்க முடியுமா அது இங்கு அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல் இணைந்திருத்தல் என்பது இயேசுவிலே நினைத்திருத்தல் இயேசுவில் எதன் மூலமாக நாம் இணைந்திருக்க முடியும் நிலைத்திருக்க முடியும் அன்பின் மூலமாக அன்பின் மூலமாக இந்த யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது மிகவும் அழகான ஒரு வசனம் யோவான் பதிமூன்று முதலாம் வசனம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ஒரு பிற்பகுதியை வாசிக்கிறேன் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தம் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் இருந்தபொழுது தம்முடைய சீடர்களிடத்தில் தம்மை நேசித்தவர்களிடத்தில் எவ்விதமாக அன்பு வைத்தாரோ அந்த அன்பை முடிவு பரிந்தம் அவர்களிடத்தில் வைத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது எந்த சூழ்நிலையில் என்றால் இயேசுவானவருக்கு தெரியும் அந்த பன்னிரெண்டு சீடர்களிலே காட்டி கொடுக்கிற ஒருவன் இருக்கிறான் யூதாஸ் மறுதளிக்கு போகிற பிரதர் இருக்கிறார் அவர் சிலுவில் அறையப்படுகிற பொழுது அவரை விட்டு ஓடி போகிற சீடர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரு அவரோடு உண்டு உறங்கி செய்த அடையாளங்கள் அற்புதலை கண்ணால கண்டவர்கள் இப்படி 
அவரை விட்டு தூரம் போகிற சூழ்நிலையில் இருக்கிறவர்களெல்லாம் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இயேசுவானவர் கடைசி வரை அவளை அவரிடத்தில் துவக்கத்தில் எப்படி அன்பாக இருந்தாரோ அதே போல் தாள் இருக்கிறான் என் அருமையான கொடுச்சனங்களை அந்த காலை வழியிலும் அப்படித்தான் நீங்கள் நேசித்தாலும் நேசிக்காவிட்டாலும் ஆண்டவர் கடவுள் ஏசு ஒரு தாய் போல தகப்பனை போல நம்ம எப்பொழுதும் நம்மை நேசிக்கிறவராய் நம்மை போஷிக்கிறவராய் நம்மை வழிநடத்துகிறாய் இருக்கிறார் ஆக அன்பிலே நிலைத்திருத்தல் இணைந்திருத்தல் என்பது இந்த யோவான் சுவிசேஷன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றுலிருந்து பதினேழு வசனத்தின்படி அது அது இயேசுவிலே கிறிஸ்துவிலே நிலைத்திருத்தல் அது கிறிஸ்துவில் எப்படி நான் நிலைத்திருக்க முடியும் கடவுளை இயேசுவை நேசிப்பதன் மூலம் கடவுளை நான் நேசிப்பேன் என்றால் இயேசுவை நான் நேசிப்பேன் என்றால் அவர் வார்த்தைகளை நான் கடைபிடிப்பேன் அதே வேளையில் அவருடைய பிள்ளைகளை நேசிப்பேன் பிறரை நேசிப்பேன் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தை விட்டு எடுபடுகிற பொழுது இந்த யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை உங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறேன் இட் இஸ் மை கமேண்ட் இட் இஸ் மை கமேண்ட் உங்களுக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் நான் எப்படி உங்களில் அன்பாக இருந்தேனோ அதே போல் நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்ற ஒரு கட்டளையை நான் உங்களுக்கு இடுகிறேன் என்று அங்கு கட்டளைப்படுத்துகிறார் ஆக அந்த கட்டளையினுடைய அந்த அன்பினுடைய அளவு அன்பினுடைய மாதிரி அதை தான் அந்த பன்னிரெண்டாம் வசனம் நான் உங்களில் அன்பாக இருந்தது போல வாட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் லவ் வாட் இஸ் த மாடல் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிரைஸ்ட் ஏசு ஏசு எந்த விதமாய் நம்மை நேசித்தாரோ அதை தான் அவர் சொல்ல நான் உங்களில் அன்பாக இருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்ற கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இன்னும் அதை ஒருபடி ஆழமாய் எப்படி விழுக்கிறார் விளக்குகிறார் என்றால் தன் சிநேகிதனுக்காக ஒருவன் தன் ஜீவனை கொடுப்பான் என்றால் அதிலும் பெரிய அன்பு இந்த உலகத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை பதிமூன்றாம் வசனம் பாருங்கள் ஒருவன் தன் சிநேகிதற்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒரு ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்திலும் இல்லை ஆக ஒருவன் தன் சிநேகிதற்காக ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்புக்கு ஈடானது இடையானது இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஆக எந்த அளவிற்கு எந்த மாடல் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் அன்பு தான் மாதிரி எந்த அளவு என்றால் ஜீவனை கொடுக்கிற அளவிற்கு இயேசுவானவர் சொன்னது போல தன்னுடைய ஜீவனை இந்த உலகத்திற்காக உலக மக்களுக்காக நமக்காக அவர் கொடுத்தார் அந்த அன்புக்கு இயேசுவின் அன்புக்கு ஈடு இணையில்லை அந்த அன்பை மாதிரியாய் பின்பற்றி நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் தொடர்ந்து அவர் சொல்லிக்கொண்டே வருகிற பொழுது பதினான்காம் வசனத்தில் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதர்களாக இருப்பீர்கள் எவ்வளவு நேரம் அவர்களை சீடர்கள் ஊழியர்கள் உடன் ஊழியர்கள் உடன் பணியாளர்கள் இப்படியே சொல்லி கொண்டு வந்தவர் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் நான் சொல்கிற யாவற்றை நீங்கள் செய்வீர்களானால் நீங்கள் என் சிநேகிதர்கள் யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏனென்றால் ஃப்ரெண்டுக்கும் சர்வண்ட்டுக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கும் தெரியுது லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் சர்வண்ட் பணியாளன் ஊழியக்காரன் சொல்வதை செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் தெர் இஸ் அ லிமிடேஷன் ஆனால் நண்பன் என்று சொல்கிற பொழுது அதில் ஆழம் உண்டு அர்த்தம் உண்டு அந்த நண்பனுக்கு ஒரு ஒரு வேலை நண்பன் என்றால் ஒரு தொழிலில் ஒரு வேலையில் ஒரு பணியில் பங்கு பெறுவதற்கு பெரிய உரிமை உண்டு பார்ட்னர்ஷிப் அதை தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார் சர்வண்ட்டுக்கு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்க முடியாது ஆனால் ஃப்ரெண்டால் முடியும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் ஒன்றையும் உங்களுக்கு மறைக்கல எவ்வளோ பாருங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் நண்பர்களாக இருக்கிறதுனால இனி நான் உங்களை நண்பர்கள் என்று தான் அழைப்பேன் ஏன்னா என் பிதாவினிடத்தில் எதையெல்லாம் நான் பற்றியோனோ அதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றையும் நான் மறைக்கலாது அவரே அதில் சொல்கிறார் இனி நான் உங்களை பதினைந்தாம் வசனம் ஊழியக்காரன் என்று சொல்லுகிறதில்லை ஊழியக்காரன் தன் எதமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்களை சிநேகிதன் சிநேகிதர் 
என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி மிகவும் அழகாய் இங்கு ஒருவரில் ஒருவரில் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்து அதற்கு மாதிரி கிறிஸ்து எவ்விதமாய் மாதிரியாக இருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒன்று மாதிரி நாம் கிறிஸ்துவிலே நிலைத்திருக்கிற பொழுது அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிற பொழுது நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க முடியும் இது ஆண்டவருடைய பிரதான கட்டளை ஒருவில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று அப்படி நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் என்ன நடைபெறும் வாட் ஐ வில் கேட் வாட் ஐ வில் கெயின் பதினாறாம் வசனம் பாருங்கள் பதினாறாம் வசனத்தில் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வேன் நான் என் நாமத்தினால பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை ஒரு உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் பாருங்களா நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது செய்யப்படும் அது மாத்திரம் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள் ஆக நாம் கனி கொடுக்கிற ஒரு ஜீவியம் சாட்சி பகர்கிற ஒரு ஜீவியம் அது என்று சொன்னால் அது இயேசுவின் அன்பிலே நிலைத்திருக்கிற பொழுது அது இந்த உலகம் பார்த்து நாம் கழுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுவோம் அந்த இயேசுவின் அன்பு வேறு ஒன்றும் அல்ல துவக்கத்தில் நான் சொன்னேனே மூன்று வித அன்புகள் உண்டு தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லவ் அகப்பே இராஸ் ஃபிலையோ கிரேக்க வார்த்தையில் இந்த அகப்பே அன்பு அதுதான் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் அந்த அன்பு கைமாறு கருதாத அன்பு தண்ணியே கொடுக்கிற அன்பு எதையும் எதிர்பார்க்காத அன்பு அதுதான் ஒன்று குறைந்தேர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதில் குறிப்பிடுகிற அன்பு அன்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பா இராது தீங்கு நினையாது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சொல்லிக்கொண்டே வந்து பவுல் கடைசியாக என்ன முடி பார்த்துருங்க நல்லா யோசித்து பாருங்கள் அவ் பியூட்டிஃபுல் அந்த ஒன்று ஒன்று குறைஞ்சர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் சொல்வார் இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது இதில் எது பெரியது அன்பே பெரியது அது எந்த அன்பு என்றால் இயேசுவின் அன்பு இயேசுவின் அன்புக்கு அளவு இல்லை ஆழம் இல்லை அது அளவில் முடியாதது ஆழம் அதிகம் அந்த இயேசுவின் அன்பிலே நாம் நிலைத்திருக்கிற பொழுது ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் அன்பில் ஒன்றித்து இணைந்திருக்க முடியும் என் அருமையான கவுடி சின்னங்களை ஆக அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல் இணைந்திருத்தல் என்றால் கடவுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருத்தல் சிலுவியை திரும்பி பார்த்தல் கிறிஸ்துவில் இயேசுவில் நிலைத்திருத்தல் ரிமைனிங் இன் காட்ஸ் வேர்ட் remembering the cross and christ and remaining in jesus christ and or tam tiruvasanangalai aashir vadiparag ore nimidam kangalai moodi and avare nokki nam paarpo nesikira anbin thagapane umai vaarthukuro manangro the kaala valilum and avare அன்பில் இணைந்திருத்தல் நினைத்திருத்தல் என்பது என்பது என்ன என்பதை குறித்து எங்களோடு கூட பேசிய வார்த்தைகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எத்தனை ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறீர் உண்மை மாதிரியாய் பின்பற்றி உம்முடைய வார்த்தையை நிலைத்திருந்து கடைபிடித்து ஒருவர்கள் ஒரு நேசித்து பிணைந்து இணைந்து நாங்கள் இருக்கிற பொழுது மிகுந்த கண்ணிகளை கொடுக்க முடியும் உலகத்தில் அதன் மூலம் உலகம் எங்களை பார்த்து நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்று சாட்சி பகர முடியும் என்று அநேக திருச்சபைகளில் அநேக குடும்பங்களில் அந்த சாட்சி இல்லை தவப்பனை தவி செய்து மன்னிக்கும்படியாய் தயவாய் மன்னிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் எங்களை ஆசீர்வாதத்தின் கருவிகளாய் ஒன்றிப்பின் கருவிகளாய் இணைப்பின் கருவிகளாய் அன்பின் இணைப்பின் கருவிகளாய் எங்களை பயன்படுத்தும் பயன்படுத்தும் தவப்பனுடைய வார்த்தையை கேட்டு ஐயோ நான் திருச்சபையில் பிரிவினைக்கு கழகத்திற்கு சண்டைக்கு பிரச்சனைக்கு காரணகர்த்தவாய் நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேனே என்று யோசிக்கிற சிந்திக்கிற மனம் திரும்பிய ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் அதன் மூலம் ஆண்டு வரை இன்றைய அவருடைய வாழ்க்கையில் நீர் செய்கிற மகத்துவங்களின் நன்மைகளை பெற்று ருசித்து அனுபவித்து அநேகருக்கு உண்மை வாழ்ந்து காட்டே உண்மை வாழ்ந்து காட்டே உண்மை வாழ்ந்து காட்டே நிற்கிறபை தாரம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் 
இயேசுவின் வல்ல நாமத்தில் சிபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாம் கீர்த்தனைகளில் முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்காம் கீர்த்தனையை பாடற்குழுனோடு சேர்ந்து பாடுவோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பர்சுத்தாவினாலே கனிமரத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் பொந்திப்பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சில்லறையுண்டு மறித்து அடக்கமண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறுத்தொழுந்து ஏந்தருளினார் பரமணத்துக்கு ஏறி சரமுள்ள பிதாவாகிய தேவண்டு வாழ்ந்து பார்சல் வீட்டிருக்கிறார் அவற்றிலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறுத்தோரையும் நியாயத்திற்கு வருவார் பரஸ்தாவை சுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக பரஸ்தாவையும் பரஸ்தனோட ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சர விழுத்தலும் நித்திய ஜீவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உங்கள் ஆவியோடும் இருப்பாராக ஜபம் பண்ண கடவோம் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் பரமணங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை என்னுடைய நாமம் பிரசுத்தப்படுவதாக என்னுடைய ராஜ்யம் வருவதாக சித்த பிரமணத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்கள் குருதமாய் குற்ற செயல்கள் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்கள் சோதனை குற்ற பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமீன்றி ரட்சித்துக் கொள்ளும் ஆமேன் கர்த்தாவே உங்களுடைய இரக்கத்தை எங்களுக்கு காண்பியும் உங்களுடைய ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளை செய்யும் உங்களுடைய பணிவிடைக்காரருக்கு நீதியை தருப்பியும் நீர் தெரிஞ்சு கொண்ட தெரிந்து கொண்ட ஜனத்தை சந்தோஷப்படுத்தும் கர்த்தாவே உம்முடைய ர ஜனத்தை ரட்சியும் உம்முடைய சுதந்திரத்தை ஆசிர்வதியும் கர்த்தாவே எங்கள் காலத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடும் தெய்வீரர் இல்லாமல் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் ஒருவரும் இல்லை பராபரனே எங்கள் இருதயத்தை சுத்திகரியும் உம்முடைய பரிசுத்தாவியை எங்கள் எடுத்து கொள்ளாதேயும் சமாதானத்துக்காக ஜபம் செய்வோம் சமாதானத்துக்கு காரணரும் ஏக சிந்தையும் விரும்புகிறவருமாகிய தேவனே உண்மை அறிவதே நித்திய ஜீவன் உண்மை சேவிப்பதே மெய் சுவா தினம் தேவரீரை தஞ்சமாய் கொண்டிருக்கிற உம்முடைய அறியாராகிய நாங்கள் எந்த விரோதிகள் வல்லமைகளுக்கும் பயப்படாத இருக்கும்படிக்காக எங்கள் சத்துருக்களுக்கு செய்கிற எல்லா பிரயாத்தனங்களிலும் நின்று எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ணன் வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றியருளும் ஆமேன் தேவ கிருபைக்காக ஜபம் செய்வோம் சர்வ வல்லமை உள்ள நித்திய தேவனே 
இந்நாள் வரைக்கும் எங்களை சுகமாய் நடத்தி வந்த எங்கள் பரமபிதாவாகிய கர்த்தாவே இந்நாளிலும் உமது ப மிகுந்த வல்லமையால் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்திற்கும் உட்படாமல் எவ்விதமான மோசத்துக்கும் அகப்படாமல் உமது பார்வைக்கு நீதியாக இருக்கிறதை எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆளுகையாலே நடத்தி அருள வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் குருமாருக்காகவும் சபையாருக்காகவும் சொல்லிய ஜபம் மக அதிசயங்களை செய் செய்கிற சரமிய நித்திய தேவனே எங்கள் அத்தியட்சியர்மாலும் குருமார் மேலும் அவர்கள் விசாரணைக்கு உபயோகிக்கப்பட்ட எல்லா சபைகளின் மேலும் ஆரோக்கியமும் தருகிற உம்முடைய கிருபியுள்ள ஆவியை அனுப்பி அவர்கள் உமக்கு உத்தம பிரியமானவர்களாக நடந்து வரும் நடந்தபடி அவர்கள் ஆசீர்வாதமாகிய பணி அவர்கள் மேல் ஓயாமல் பெய்ய செய்தருளும் கர்த்தாவே எங்கள் காரியக்கர்த்தரும் மத்தியஸ்தரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு மகிமை உண்டாக இதை கட்லைட்டருளும் ஆமேன் இத்தருணத்தில் ஒருமனப்பட்டு உண்மை நோக்கி எங்கள் பொதுவான விண்ணப்பங்களை செய்கிற எங்கள் கிருவை எங்கள் கிருவை அளித்த சர்வல்ல தேவனே இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே கூடி வரும் பொழுது அவர்கள் கேட்கிறவைகளை அருளி செய்வேன் என்று வாக்கு வாக்கருள் இருக்கிறீரே கர்த்தாவே உமது அடியாராகிய எங்களுக்கு வேண்டிய நன்மையால் உண்டாக நா எங்கள் விருப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் இப்பொழுது நிறைவேற்றி இம்மையிலே உம்முடைய சத்தியத்தை அறிகிற அறிவையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டருளும் ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கிருஷ்ணனுடைய அருளும் தாயும் தந்தையும் ஆகிய கடவுளுடைய அன்பும் தூய் ஆவியராகிய கடவுளுடைய ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் கூட தங்கியிருப்பதாக 